。前段时间有警察要调取这个监控，打算看一下这个画面，但是进去调取的时候，却发现这个监控早就看不到了。所以房东就把我喊了过来，看一下能不能把它修好。走吧，看到他是怎么坏的。进来这灯有点偏闪，这灯泡不太好。监控装在这里。我这边就等房东拿那显示器过来，看那是什么情况。拿了吗？哎。显示器接上去后，果然所有的监控都没了。那就去通道管里面看一下是什么情况。通道管里，网络不可打。摄像头是幺零网段的，看一下录像机。系统配置，网络配置，这不对了。现在录像机和摄像头不在同个网段，三个摄像头都是幺零网段，然而这录像机却是一一网段，那应该是网段不同导致了摄像头断开。所以我这里就尝试自动获取四下，看它现在能获取到哪个网段。我们可以看到，录像机自动获取还是幺网段，考虑修改三个摄像头比较麻烦。所以这边我就手动把录像机改成幺零网段，看一下这样摄像头能不能恢复。这边我就把录像机改成了幺零网段，但是我返回去看，画面还是没有恢复过来，那应该是线路的问题了。你这种应该是线路的问题了。线路啊？对你这种线路问题了，我得找一下线路。因为上次上面弄了，没有接好啊，还是不好说，我得找一下。看到这条线接到哪的？这边我顺着录像机，发现它是接到一个路由器上的。那这个路由器使用一条线，肯定有一条是接到 PO 交换器上的。所以这边我就准备捋下线路。那时候我还以为这条线就是主线，但是我一路顺着它，发现它是接到这个弱电箱里面的。我很清楚，这个弱电箱并没有 PO 交换机，所以我就放弃了这条线。还主要录像机和刚才那条线，那么只剩下这两条线了。后面我顺着这灰色线就找到了交换器。嗯，在这里，看到了。我看了交换机的灯，发现四个灯都是亮的，那没理由收不到摄像头啊。当时我就怀疑是不是这路由器有问题了，所以我就把线给拔了，打算跳过路由器直接插录像机上，看它这样监控能不能正常。哪曾想到了这里，貌似就发现了摄像头找不到的原因。喂，这录像机，这录像机被拔了，刚才有没有插上去？被拔了。刚才有没有插上去？我我不知道，反正也没动吧，是不是被拔了？我不知道，刚刚才是我动掉了，还是它它本来就被拔的？我都不懂。插回去是？插回去是。我印象中。我没拔，对啊，我印象中我也没拔到。现在试一下，看它能不能收到。嗯，一线添加。就是把网线拔了是吧？对呀、啊，我都没。才连没连上网，对呀、啊，这样就好了，晕了。我都没留意。晕了，所以它一直显示无网络。那你这个什么时候拔的？我我查一下记录。九月份的时候。这么久啊？哎，好久的了。那时候我就手机没办法看啊。我看那录像是什么时候停止的，可以看得到的。嗯。回放，十二月份没有录像，十一月没有，十月没有，九月没有。呃，九月，九月应该有。啊，高选，要高选，搞错了。高选去，重新来。十二月，一月，十一，十，九，八，七，六。哦，嗯，怎么都没录下？我儿子那天好像删掉了。删掉干嘛？他
他他弄的时候，他说那那群满了，啥啥啥，他就删了。他说是不是那群满了什什么的，所以他就删了。但是我我那手机不是那时候有有有有连接的吗？它是显示九月份，九月二好像二十多号开始就没有了。哦，还真的删了。对对，他删了。这边小胡得说一下，硬盘满了，它会自动覆盖的，没必要去删除录像。当时我回来的时候还在纳闷，为什么当时网线被拔了？我居然没有发现，但是我后面回去看了素材，却发现网线并没有被拔掉。一开始网线就是接到录像机上的，但奇怪的是，这之后我就再也没动过网线了。直到我找到了交换机，打断接录像机上的时候，就看到网线变成了这样子。这期间只有我和房东在场，而且全程都是录像的。但是我回去看了好几遍录像，我全程就再也没有碰过这线了，更别说拔它了。那想必是我拉扯其他网线的时候，导致它松动了。但是这样就有一点无法解释了。水云头一旦接上去，你是怎么扯都扯不下来的，除非你按住它的弹片，你才能扯下来。不过当时已经修好了，就没有在意这事，也认为这事就结束了。但房东有两套监控系统，这套监控有三个看不到了。当时我过去排查，其中一个是电源坏了，我给他换了新电源就修好了。这个镜头我就一笔带过了，但是另外两个坏的监控，就让我觉得这事不太简单。喂，你这个也是被拔了？啊？你这个？怎么会被拔？电都不见了。那个啥没有了吗？对呀、啊，你这电都没了。那个插头也没在上面了吗？对呀、啊。总之三个监控，有两个监控电源莫名其妙的不见了。房东也问过他们家里面的人，并没有人动过这些监控。所以我就感觉这寻头脱落并不是偶然，估计是有人拔了又把它接了回去，但是并没有完全接回去，所以我碰其他线的时候它就脱落了。当然，也希望这次我多想了，我给它换了新电源就搞定了。好了，本期维修就到这里了。